ഹായ് ഡി ഏസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണ് കേട്ടോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പോളയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് ഇത് മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വയർ ഫില്ലാവും കേട്ടോ വേറെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ച പത്തിരി ചിക്കൻ കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പോള മാത്രം മതിയാകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജ്യൂസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാൻവിച്ച് പോളയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അധിക പേരൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കിഡ്ഡിലൻ പോള തന്നെയാണ് ഷവർമ പോള വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാൻവിച്ച് പോള നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷവർമ സാൻവിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു പിടി ക്യാബേജും എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വെറും വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അളവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അളന്നെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചിക്കനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിക്കനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് മുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ കൂടുതലാവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഓൾറെഡി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ അധികം അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എത്ര ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫില്ലിങ് തണുത്തതിന് ശേഷം വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തക്കാളിയിൽ നിന്നും ഉരുള കുക്കുമ്പറിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് നന്നായിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കടിക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പോളയുടെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ സോസ് പാനിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ സോസ് പാനിൻ്റെ അടിയിൽ നിരത്തി വെക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മ
ഈ സോസ് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇതിന് മുകളിൽ നോക്കും ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മയോണൈസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫില്ലിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ പോള നമ്മളെപ്പോഴും പോളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫില്ലിങ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ചിക്കനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കോഴിമുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പോള നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ടിത് എണ്ണ പുരട്ടിയ മറ്റൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പോള റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ